హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఓన్ స్టైల్ బ్యూటీ టుడే వీడియో వచ్చేసి పర్మనెంట్ స్మూత్నింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము చూసారు కదా కర్లీ హెయిర్ ఇది అండ్ ఫ్రీజీగా కూడా ఉంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్నింగ్ చేద్దాము స్ట్రైట్నింగ్ కోసం నేను లోరియల్ ఎక్స్టెన్సో క్రీమ్స్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఇది స్మూత్నింగ్ క్రీమ్ అండ్ ఇది న్యూట్రలైజర్ స్మూత్నింగ్ క్రీమ్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెంట్ తీసుకున్నాను మనం ఇప్పుడు క్లయింట్కి హెయిర్ వాష్ చేయాలి షాంపూ వాష్ చేస్తున్నాను కండిషనర్ యూజ్ చేయట్లేను ఎప్పుడైనా స్ట్రైట్నింగ్ స్మూత్నింగ్ రిబాండింగ్ చేసేటప్పుడు కండిషనర్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు క్లయింట్ని మనము ముందు అడగాలి అసలు మీరు ఇంతకు ముందు ఏమైనా కెమికల్ చేయించారా లేకపోతే హెన్నా పెడతారా కలర్ అప్లై చేస్తారా ఇలా మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేవి మనం ముందే తెలుసుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే హెన్నా అప్లై చేయం మేము కలర్ అప్లై చేయమనేసి చెప్తారు మనమే చూడాలి వాళ్ళ హెయిర్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది వాళ్ళ హెయిర్ కండిషన్ మొత్తము మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ముందే దాన్ని బట్టి మనము క్రీమ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి ఇలా వాష్ చేసుకున్నాక టవల్ డ్రై చేయాలి ఫస్ట్ మొత్తం మంచిగా ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది తీసేసి కొంచెం డ్రై చేసుకోవాలి హెయిర్ని మొత్తం కాదు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇలా డ్రై చేసుకోవాలి ఎక్స్టెన్సివ్ క్రీమ్ ఇలా నేను ఒక బౌల్లో వేసుకుంటున్నాను కొంచెం హాఫ్ హెయిర్ని ఒక ఫోర్ పార్టేషన్స్లో ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం క్రీమ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు క్రీమ్ అనేది చాలా ఈవెన్గా చూసి అప్లై చేయాలి చిన్న చిన్న పార్టేషన్స్ తీసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి క్రీమ్ అనేది ఇలా చిన్న సెక్షన్ తీసుకున్నాను చూడండి ఈ సెక్షన్లో నేను ఇప్పుడు క్రీమ్ అప్లై చేస్తాను చాలా చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఆ స్మూత్నింగ్ క్రీమ్ని ఈ చిన్న సెక్షన్ తీసుకున్నాను కదా దానికి అప్లై చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఒక బ్రష్ తీసుకొని ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి ఈ లారియల్ ఎక్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్రీమ్లో రెండు ఉంటాయండి ఒకటి ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెంట్ ఇంకోటి రెసిస్టెంట్ రెసిస్టెంట్ అనేది లైట్ హెయిర్ వాళ్ళకి యూజ్ చేయాలి కలర్డ్ హెయిర్ అండ్ లైట్ హెయిర్ ఇలా వస్తారు కదా వాళ్ళకి రెసిస్టెంట్ క్రీమ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇలా వెట్ హెయిర్ మీదే అప్లై చేసుకోవాలి అప్పుడే ఆ క్రీమ్ అనేది మంచిగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది హెయిర్లోకి రూట్స్కి మాత్రం అస్సలు టచ్ అవ్వకూడదండి ఈ క్రీమ్ అనేది రూట్స్కి ఒక వన్ ఇంచ్ వదిలేసి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మనం క్రీమ్ అప్లై చేయాలి అక్కడి నుంచి ఈ క్రీమ్ అప్లికేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ క్రీమ్ హెయిర్కి అప్లై చేసిన తర్వాత ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని ఉంచాలి అప్పుడు మనము లేట్ చేస్తే వెనకాల ప్రాసెస్ అయిపోతుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఇంకా అవ్వదు అప్పుడు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అందుకనే చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అప్లై చేసుకోవాలి టైమింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని చెప్పానని ప్రాసెస్ అవ్వకముందే క్రీమ్ తీసేయొద్దండి కొంతమందికి ప్రాసెస్ కొంచెం లేట్గా అవ్వచ్చు చూసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి చెకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్రీమ్ అప్లై చేశాక చెకింగ్ చేస్తారు అది నేను చూపిస్తాను చూడండి దాని ప్రాసెస్ అనేది అయ్యిందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ ప్రాసెస్ అయితే అప్పుడు మనం క్రీమ్ అనేది వాష్ చేసేసుకోవాలి కొంతమందికి లేట్గా కూడా ప్రాసెస్ అనేది అవుతుంది బ్యాక్ సైడ్ క్రీమ్ అప్లై చేయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్టేషన్స్ తీసాం కదా అందులో చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకొని ఇలా అప్లై చేసుకొని వాటిని సైడ్కి అలాగే దువ్వేసి వదిలేసేయాలి క్రీమ్ అప్లై చేసేటప్పుడు మంచిగా అప్లై చేసుకొని మన ఫింగర్స్తో ఎమల్సిఫై మంచిగా చేసి కోంబుతో దువ్వి ఇలా వాటిని వదిలేయాలి చూసారు కదా వీడియోలో వీడియోలో చూపించిన విధంగా చేసుకోవాలి క్రీమ్ అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇలా ఆ హెయిర్ని ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వదిలేసేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నేను హెయిర్ని చెక్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఒక టూ హెయిర్ని ఇలా తీసుకొని ఇలా కోమ్లో పెట్టి స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను అది స్ట్రెచ్ అవ్వకుండా తెగిపోతే మాత్రం ప్రాసెస్ ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు ఒకవేళ స్ట్రెచ్ అయ్యి మంచిగా హెయిర్ అనేది సాగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఇప్పుడు చూడండి నా ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను హెయిర్ వాష్ చేసేస్తాను ఈ క్రీమ్ని 
ఇప్పుడు హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటున్నాను ఆ క్రీమ్ని ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటున్నాను షాంపూ యూజ్ చేయొద్దండి జస్ట్ ఆ క్రీమ్ని మొత్తం తీసేయాలి హెయిర్ నుంచి అంతే ఇలా ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోవాలి హెయిర్ అనేది ఇలా మంచిగా వాష్ చేసేసుకొని ఎక్సెస్ వాటర్ని తీసేయాలి ఇప్పుడు టవల్తో డ్రై చేసుకోవాలి హెయిర్ని ఇలా టవల్ డ్రై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ బ్లూ డ్రైతో హెయిర్ అంతా డ్రై చేసుకోవాలి మంచిగా ఇలా బ్లూ డ్రై చేసుకున్న తర్వాత నేను స్ట్రైట్ బ్లూ డ్రై చేస్తున్నాను చూడండి ఒక కోమ్ తీసుకొని ఇలా స్ట్రైట్ బ్లూ డ్రై చేసుకుంటున్నాను హెయిర్ అనేది చాలా స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు న్యూట్రలైజర్ అప్లై చేసుకుంటాం కదా దానికోసం అనేసి ఇలా నేను స్ట్రైట్ బ్లూ డ్రై చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ముందే ఇలాగా స్ట్రైట్ బ్లూ డ్రై చేసుకుంటే ఐనింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది టైం అనేది తక్కువ పడుతుంది లేకపోతే కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఇలా హెయిర్ అంతా స్ట్రైట్ బ్లూ డ్రై అయ్యాక మళ్ళీ వీటిని మంచిగా పార్టేషన్స్ తీసుకోవాలి ఇలా ఫోర్ పార్టేషన్స్లో డివైడ్ చేస్తున్నాను హెయిర్ని అప్పుడు ఐనింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది క్రీమ్ అప్లికేషన్కి ఎలా అయితే తీసుకున్నామో ఇప్పుడు ఐనింగ్కి కూడా అలానే తీసుకొని ఒక స్ట్రైట్నింగ్ మిషన్ తీసుకొని ఇలా ఐనింగ్ చేసుకుంటున్నాను హెయిర్ చాలా చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకొని ఐనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకొని ఐనింగ్ మంచిగా చేసుకోవాలి ఈ ఐనింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరి హెల్ప్ అయినా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే సెక్షన్ క్లిప్స్ అనేవి క్రీమ్ తర్వాత అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు ఇంకా క్రీమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఐనింగ్ చేసుకుంటున్నాము సో ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకొని ఇలా ఐనింగ్ చేసుకోవాలి చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది పర్మనెంట్ స్మూత్నింగ్ చేయించుకోవచ్చా వద్దా హీట్ అనేది పెడతారు హెయిర్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతుందా అనేసి ఇలా చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు తప్పకుండా చేయించుకోవచ్చండి చేయించుకోవద్దు అనేసి ఏమీ ఉండదు హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అంటే ఏమీ అవ్వదండి నెక్స్ట్ మనము ఈ స్మూత్నింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత మనము ఇంట్లో కేర్ తీసుకోవడం బట్టి ఉంటుంది కొంతమందికి తర్వాత హెయిర్ గ్రోత్ అవుతుందా లేదా అన్న డౌట్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము రూట్స్ వదిలేసి క్రీమ్ అప్లై చేసాం కదండి హెయిర్ అనేది రూట్స్ నుండి కదా పెరుగుతుంది సో నో ప్రాబ్లం అండి హెయిర్ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది స్మూత్నింగ్ తర్వాత తప్పకుండా గ్రోత్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను లోరియల్ ఎక్స్టెన్షన్ న్యూట్రలైజర్ తీసుకున్నాను న్యూట్రలైజర్ తీసుకొని ఒక బౌల్లో వేస్తున్నాను చూడండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలని ఏం లేదు హెయిర్ లెంత్ని బట్టి మనం ఈ న్యూట్రలైజర్ అనేది తీసుకోవాలి హెయిర్ని నేను ప్రాపర్ ఐనింగ్ చేసుకున్నాను కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు న్యూట్రలైజర్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి క్రీమ్ అప్లికేషన్ ఎలా అయితే చేసుకున్నామో అలాగే ఈ న్యూట్రలైజర్ కూడా చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి రూట్స్కి టచ్ అయినా కూడా నో ప్రాబ్లం అండి న్యూట్రలైజర్ అనేది ఒకవేళ రూట్స్కి టచ్ అయితే భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఈ న్యూట్రలైజర్ అనేది ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నామంటే మనం ఇప్పుడు స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ స్ట్రైట్నింగ్ అలానే ఉండటానికి దాన్ని లాక్ చేయడానికి న్యూట్రలైజర్ అనేది అప్లై చేసుకుంటాము ఇది హెయిర్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచాలి చాలా ప్రాపర్గా అప్లై చేసుకొని హెయిర్ని అలానే వదిలేయాలండి స్ట్రైట్గా వదిలేసేయాలి మనం అప్లై చేశాక లేకపోతే ఎక్కడైనా వేవ్స్ ఉన్నా వేవ్ అలానే పడిపోతుంది అలానే ఉండిపోతుంది సో అందుకే మనం మంచిగా అప్లై చేసుకొని కోంబుతో ఇలా స్ట్రైట్గా ఆ హెయిర్ని అనేది వదిలేయాలి న్యూట్రలైజర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దాన్ని ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా న్యూట్రలైజర్ని మొత్తము ప్లెయిన్ వాటర్తో క్లీన్గా వాష్ చేసేసుకోవాలి స్మూత్నింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ హెయిర్లో ఇప్పుడు 
టూ డేస్ వరకు క్లిప్ కానీ బ్యాండ్ కానీ ఏమీ పెట్టకూడదండి అలానే హెయిర్ని ఒక టూ డేస్ ఉంచేసేయాలి మనం ఇయర్స్ పక్కకు కూడా పెట్టుకోవద్దు ఏ షేప్ ఉంటుందో అలానే అవుతుంది సో అలా మంచిగా వదిలేసుకోవాలి టూ డేస్ స్వెట్ కూడా రాకుండా చూసుకోవాలి ఈ హెయిర్ వాష్ అయిపోయాక డ్రై చేసుకున్నాను హెయిర్ని లైట్గా అండ్ ఇప్పుడు సీరం అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా టూ డేస్ తర్వాత షాంపూ వాష్ అనేది చేసుకోవాలి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేస్తాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్